ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മലബാർ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ട് ഈ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു ബിരിയാണി മസാല റെഡിയാക്കണം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു രണ്ട് ഇലയ്ക്ക പിന്നെ തക്കോലും അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ജാതിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിലിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതിപ്പോൾ ചൂടാക്കുന്നൊന്നുമില്ല മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് തരിതരിപ്പായിട്ട് ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഈ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഒരു ഇടത്തരം പീസുകളാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിലോട്ട് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു വലിയ സ്പൂൺ തൈര് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം മുമ്പേ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച ബിരിയാണി മസാലയിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ മസാലയും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അതുപോലെ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജീരകശാല റൈസാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വയനാടൻ കൈമ എന്നൊക്കെ പറയും അതിവിടെ ഞാനൊരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിരാൻ വേണ്ടി വെച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സവോളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒന്ന് വാർത്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പകുതി സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള നല്ലതുപോലെ കനം കുറച്ച് അരിയുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മൂത്ത് കിട്ടും സവാള ഒന്ന് വഴുന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലോട്ട് രണ്ടായിട്ട് പിളർന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കിസ്മിസും കൂടി ഇട്ട് മൂപ്പിച്ച് കോരിയെടുക്കാം ഞാൻ സവാള ഒത്തിരി ബ്രൗൺ കളറാക്കി മൂപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ മാത്രമേ മൂപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി അത് കോരി ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല ഞാൻ ഇതേ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് വഴറ്റാൻ പോകുന്നത് എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഈ സമയത്ത് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഈ ചൂടായ പാനിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലോട്ട് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ സവാള പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴുന്ന് കിട്ടും നേരത്തെ ഞാൻ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് സൂക്ഷിച്ച് മാത്രമേ ഇടാവുള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴുന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിരിയാണി മസാലയുടെ ബാക്കി മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഞാനൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇത് വഴറ്റി ഇതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം അപ്പം നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിതിൽ മല്ലിപ്പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല മുളക് പൊടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അത് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ പിരിയ മുളക് പൊടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത
നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മല്ലിയിലയും തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഇനി ഒരു വലിയ സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തൈരും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഈ പാത്രം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് പാത്രം തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഉടഞ്ഞു പോകാതെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു മുക്കാൽ വേവിൽ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ ചിക്കൻ ഇവിടെ വേവുന്ന സമയത്ത് ഈ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നേരത്തെ ഞാൻ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന അരി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ കഴുകി വാരി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി അരി വേവിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് നെയ്ച്ചോറ് വെച്ചും അല്ലാതെ ഒന്ന് കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ അരി വേവിച്ച് ഊറ്റിയെടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട് ഞാനിവിടെ കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ അരി വേവിച്ചിട്ട് ഊറ്റിയെടുത്ത് ആണ് ഈ ചോറ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലോട്ട് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് മസാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ബേ ലീഫ് അതുപോലെ മൂന്നാല് ഏലയ്ക്ക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇത്രയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ബിരിയാണി മസാല ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മസാല മസാലയുടെ തീ ഓഫാക്കാം അരി വെന്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം അരി ഒരു മുക്കാൽ വേവിൽ ഊറ്റിയെടുക്കണം അരി ഇപ്പം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് അരി ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചുറ്റിച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ തവി ചോറൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യത്തെ ലെയർ ചോറാണ് നിരത്തുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഒരു ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വീണ്ടും ഒരു ലെയർ ചോറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ബിരിയാണിക്ക് അധികം നെയ്യൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ ഇതിന് മുകളിലോട്ട് വിതറി കൊടുക്കാം പിന്നെ മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് ചോറ് നിരത്തി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ചിക്കൻ മസാലയും കൂടെ നിരത്താം ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ഉണ്ട് ഈ മസാലയിൽ ഞാനത് ഫുള്ളായിട്ട് അത് വറ്റിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല അത് ചോറുമായിട്ട് മിക്സായിട്ട് ചോറിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിക്കോളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് അവസാനത്തെ ലെയർ ചോറും കൂടെ നിരത്തി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇനി ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിക
ബാക്കിയുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും പിന്നെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നിരത്തി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പാത്രം അടച്ച് ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ആവി ഒട്ടും പുറത്ത് പോകരുത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു മൂടി കൊണ്ട് വേണം ഇത് അടയ്ക്കാൻ അതിനുശേഷം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് ഇത് ബിരിയാണി ദം ചെയ്തെടുക്കണം പാത്രം നന്നായിട്ടൊരു ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു ദോശക്കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രമോ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഈ ബിരിയാണി പാത്രം വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്തെടുക്കണം ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആവി കയറിയതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല മോള് വരെ നല്ല ആവിയെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബിരിയാണി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വിളമ്പ് അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം അതിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ചോറൊന്ന് സൈഡിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റാം ബിരിയാണി എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാത്രമേ വിളമ്പാവുള്ളൂ ഇറച്ചിയൊന്നും ഒടഞ്ഞു പോകാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വേണം വിളമ്പാൻ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ചോറ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് മാറ്റുവാണ് എന്നിട്ട് ചോറും മസാലയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വിളമ്പാൻ പോകുന്നത് ബിരിയാണി എപ്പോഴും ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് തണുത്തു പോയാലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നെയ്യെല്ലാം ഉറഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മലബാർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീ